。在《甄嬛传》中有这么一场戏，表面上甄嬛只是为皇后簪了一朵花，实际上在这期间，甄嬛和皇后已经打了四个回合。这期咱们就来唠唠这四个回合有多精彩。第一回合，甄嬛从甘露寺回宫之后，先是逛了自己的寝宫，照了温太医，见了四阿哥。第二天才去皇后宫中给皇后请安。别看甄嬛嘴上说着什么“哎呀，本来我昨天一回来就该来向皇后请安的，但事儿多给耽搁了，所以今天特意来向皇后请罪”。实际上，甄嬛没有在回宫当天就去给皇后请安，不为别的。他就是故意晾着皇后。不信，咱回顾当初安陵容从蓬莱州回来的时候，甭管他天有多黑，安陵容他还不是照样去见皇后了？因此，对于甄嬛不重视自己这一点，皇后非常生气。可她生气也不能轻易表露出来呀。所以，皇后故意提起甘露寺，为的就是在提醒甄嬛别忘了自己曾是废妃的事儿。而此时的甄嬛早就不是那个只要爱情的甄嬛了。对于皇后所说的往事，甄嬛只是。淡然一笑，而且还拿出自己回宫前在甘露寺买的纪念品，说是这串佛珠自己在佛前祝祷过的，特意拿来送给皇后。臣妾在外，不敢忘了皇后恩德。表面上，甄嬛这话儿没毛病，但咱重点放在“恩德”二字。纵观全剧，皇后什么时候对甄嬛有过恩德了？就算甄嬛要记，她记得也只是皇后是如何加害于她的。因此，甄嬛这话儿摆明了是说，当年你是如何害我的，我永远都不敢忘。而皇后明显听出了甄嬛的话中话，可皇后她怕吗？她可不怕。毕竟他可是有上一届宫斗冠军帮忙清理战场的，所以面对甄嬛的叫板，皇后不仅没有放在心上，反而暗讽甄嬛狐媚，在甘露寺还不忘勾引皇上。其实东西还是其次，最要紧的是妹妹一番聪慧，知道终有一日还能与本宫相见。很明显，皇后直接戳破了甄嬛回宫早有设计。甄嬛还没想到如何反击时，惠春端着一盆牡丹花，让他们迎来了第二回合。众所周知，牡丹花是国花，遥想当年华妃再怎么嚣张，她也只敢摘芍药，顶破天了也只敢说粉色终究是次色，来膈应皇后。因此，惠春突然跑进来，请皇后簪花这一段。绝对是皇后提前给惠春安排好的戏份，为的就是要借这次簪花杀杀甄嬛的威风，告诉她谁才是这后宫的主人。毕竟牡丹花在这后宫中只有皇后一人可簪，就算她甄嬛再得宠，终究是妾。除此之外，嫔妃给皇后簪花，一般是在嫔妃第一次侍寝之后要做的事儿。皇后选择在这个时候簪花，也是在嘲讽甄嬛。在她看来，甄嬛和新人是没有区别的。果不其然，面对皇后突然要簪花，甄嬛明显愣了一下，才起身去给皇后簪花。甄嬛只知皇后是在向自己彰显她的身份，却不知这个簪花的举动拉开了第三回合。甄嬛为皇后簪完花后，咱们注意听皇后是怎么说的：“熹妃从前服侍本宫簪花的规矩，倒一点都没错。”皇后是真心夸甄嬛吗？天真！皇后这话除了讥讽甄嬛。不管你从前是晚常在还是现在的熹妃，你都要伺候我簪花，我永远都高你一等之外。其实，在簪花这事儿中，皇后还设了两个圈套。其一是甄嬛簪不好，她可以借此治甄嬛的罪；其二是就算甄嬛簪好了，她还可以跑到太后身边嚼舌根儿。故意说甄嬛离宫这么久了还不忘宫中礼，此番回宫肯定是另有图谋。要不然，甄嬛和梅姐姐去给太后请安的时候，太后为什么故意让？让甄嬛伺候他漱口，并且还借机训了甄嬛。服侍人的功夫见长，难怪去了甘露寺那么久，还叫皇帝念念不忘。倒真学会了狐媚惑主那一套。你说这里边没有皇后的手段，好吧，当我瞎说。皇后原以为她这么做可以打压甄嬛，却不知甄嬛听出皇后言外之意后，直接回怼：“服侍娘娘是应当的，臣妾不敢忘了规矩。”敢拿规矩压老娘，老娘就是规矩。别看甄嬛面上带着笑，实际上她也是在告诫皇后：从前你是如何害我的，我从来没有忘记。终有一天我要讨回来的。
。而皇后也不是个吃素的人，面对甄嬛的狠话，皇后直接展开第四回合，假装说甄嬛是多么的年轻貌美，不像自己一样人老珠黄。甄嬛一听，哟呵，这什么招式？管他说啥，甄嬛只顾顺着话茬继续唠下去。结果皇后话锋一转，告诫甄嬛认清现实。牡丹又如何？凭他什么花儿都会有开有谢，只是早晚而已。因为皇后是这后宫之主，她认为自己就像那儿永不凋零的常青树，其他的嫔妃不过是些争奇斗艳的小花小朵儿。既然是花，有开就有谢。很明显，皇后要说的其实是：不管你甄嬛多得宠，我也有本事把你打得七零八落。只可惜皇后算错了，甄嬛并不是什么不经打的小花小草，而是那朵硕大的金玫瑰，不仅没有衰败的那一天，反而把皇后这朵牡丹花给囚禁在了景仁宫。《甄嬛传》中有这么一个大喇叭，它是八卦的源头，把消息传给各宫各院。他发的朋友圈可以惊动后宫前朝，他就是有些喇叭在身的小夏子。这期咱们就来唠唠小夏子朋友圈那些事儿。第一条，小夏子暗示安陵容转发她的朋友圈。当时甄嬛抓到了陷害沈眉庄贾韵的重要人证刘本，为了给沈眉庄讨一个公道，甄嬛请皇上明察此事。因为刘本的证词明确，加上贾韵事件本就疑点重重，所以皇上下旨恢复了沈眉庄的位分。但只是恢复沈眉庄的位分这个做法，让甄嬛很不满。甄嬛认为华妃这个始作俑者是一定要受到处罚的。所以甄嬛明里暗里都在暗示皇上处置华妃。若不是你冒死行此举，朕只怕真的要对不住惠贵人了。这不干皇上的事，是贱人狡诈，蒙蔽了皇上慧眼。皇上不是不知道甄嬛在暗指华妃，但此时城里发生的实意已经够皇上操心了。他根本分不出心去管嫔妃争宠这档子破事儿。毕竟，在国家大事面前，嫔妃之间的打压争宠，对皇上来说就是芝麻绿豆大的小事儿。更何况，皇上又在这个时候急需年羹尧的助力。如果这时处置了华妃，对皇上来说百害而无一利。无奈甄嬛步步紧逼，皇上不得已才派人传旨，去太医院传旨，将城将甚赐死。华妃，赤夺封号，降为贵人。慢着，赤夺封号，降为嫔。很明显，皇上不愿意在这个时候处置华妃。苏培盛领悟到皇上的意思，提出了一个办法。只是华妃娘娘降位的事儿，如今夜已深了。若要让内务府再传旨，只怕何公都会惊动啊。那就明日传旨。皇上真要处罚人，还怕什么和宫惊动？这么做的目的，无非是表面上敷衍甄嬛，暗地里又把消息传出去，让华妃想办法自救。而这个传消息的人，自然是大喇叭小夏子。所以，当安陵容假惺惺的前去看望沈眉庄时，小夏子立马把大喇叭对准了安陵容。婉贵人没和小主说吗？抓到害惠贵人的刘本了。真的？小主不信奴才，那就算了。由于小夏子是御前的人，消息十分的灵通，所以安陵容向小夏子打听起详情。结果小夏子口口声声让安陵容相信自己，小主信奴才就对了。抓到刘本，可有人要倒大霉了。是谁？这个不能说，说出来闹起来不好。一个大喇叭，他能使什么坏呢？他不过就是站在吃瓜第一线罢了。安陵容琢磨着，如果把事儿闹大，华妃肯定坐不住。于是安陵容立即让宝娟转发小夏子的朋友圈。刚才经过翊坤宫的时候，里头可还是安安静静的吧？是还安静的，不过以前宫里他说了算，现在让不让他安静，哼，小主说了算。那还不快去，翊坤宫。皇上前脚才吩咐了，闹起来不太好，先把事儿压着。小夏子转头就暗示安陵容把事情闹起来。难道小夏子不想要脑袋了？答案明显不是。
。小夏子接到的任务就是朋友圈赶紧发起来，让华妃快速收到消息，以便及时想到自救的对策。后来，华妃带着江城、江慎求见皇上时，皇上明白华妃肯定是看到了小夏子发的朋友圈，同时华妃也一定找到了将功折罪的办法，所以华妃才会一大早带着太医急着前来求见。可见小夏子的朋友圈消息发送成功。第二条，小夏子把朋友圈发到了皇后宫中。当时年羹尧平定战乱，皇上很高兴，邀请年羹尧以及华妃一块儿吃饭。不料年羹尧嚣张惯了，在宴席上没有规矩，不仅在皇上没动筷前先一步动筷，而且还要求皇上的贴身太监苏培盛给他夹菜。年羹尧的举动让皇上心生不满。皇上清楚，如今的局面，年羹尧是一定要除的。于是，为了更好的除掉年羹尧，皇上小脑袋瓜子一转，当场来了一招捧杀。你用十五日的时间，一举击溃了萝卜脏丹经，为朕安定西北，威震西陲，可算是朕的恩人。皇上称呼一个大臣为恩人，这是什么操作？一旁的小夏子愣在原地，开始疯狂向文案。很快，一条“皇上称年羹尧为恩人”的词条走红，小夏子的朋友圈被简秋转发，随后荣登热搜，传到了皇后的景仁宫之中。文案，小夏子听得啧啧的，皇上称年大将军。小夏子为什么要发这么一条朋友圈呢？难道小夏子又不想要脑袋了？很明显，小夏子发这条朋友圈还是皇上受益的，目的还是让小夏子快速把这些消息传出去。皇上称呼年羹尧为恩人这个词条一经传播，不仅不会让年羹尧得到任何好处，反而会让后宫嫔妃、朝中大臣对年羹尧产生不满，从而激起了众人对年羹尧及华妃的忌惮与意见。毕竟前朝与后宫盘结交错，牵一发而动全身。简秋啊，这天怎么就这么冷下来了呢？西北风起了，是有些冷，要不奴婢给您添件衣裳吧。天冷了，衣裳穿得多，有什么用？皇后都引起重视了，皇后前朝的势力不言而喻，可见小夏子这条朋友圈再次发送成功。第三条。小夏子第一次被迫关闭朋友圈。小夏子虽然是个大喇叭，但小夏子这个大喇叭也不是什么都能说的。小夏子第一次被迫关闭朋友圈，发生在凌云峰。当时皇上被苏培盛骗取甘露寺，表面上是祈福，实际上皇上也想见一见甄嬛。结果皇上来到甘露寺，不仅没有看到甄嬛，反而还听到甄嬛病了的消息。思还心切的皇上立马从甘露寺赶往凌云峰。此时的甄嬛一心只为回宫铺路，所以甄嬛明知皇上来凌云峰是他们设下的套，表面上甄嬛还要装作不知情，并且还要装出一副她很在意皇上的模样。因此，当皇上看到久别的甄嬛，还心心念念着她，皇上心中五味杂陈，把甄嬛迎进禅房。苏培盛与景熙看到事儿成，悄悄关上房门退了出去。退出禅房后，苏培盛立马让小夏子关闭朋友圈。今天的事儿，谁要是说出去，就是不要自个儿的脑袋了，明白了吗？明白了。行，快走。很明显，苏培盛清楚甄嬛回宫道路艰难。他这么做的目的，无非是等甄嬛和皇上事成。只有甄嬛与皇上生米煮成熟饭了，甄嬛才有更大的把握回宫。所以苏培盛才强迫小夏子关闭朋友圈。因此，当甄嬛成功怀孕，给腹中的小孩谋了个北京户口的时候，没有提前收到一星半点消息的皇后气坏了。你说什么？甄嬛有了身孕？千真万确。奴才亲眼见温太医在太医院配的是安胎药，可宫中并无小主怀孕，能让温太医照顾的也就只有凌云峰的那一位了。可见小夏子的朋友圈实在是太重要了，他发的朋友圈不仅是八卦源头，更是各宫各院斗争之间少不了的消息要塞。皇上，你可曾知道，臣妾对你的爱意不比你对姐姐的少啊？
。宜修对四大爷情深一片，四大爷为何那么讨厌他？让我们看看他都做了啥。第一，爱管事儿，爱说教，这一点必须先从一碗老鸭汤开始说起。那段时间，年羹尧在前朝平定西北，华妃在后宫一枝独秀。那天晚上，四大爷原本约好了要和华妃一块烛光晚餐，但张廷玉一句让四大爷提防年羹尧的话，到底让四大爷心里不痛快，这才去了宜修那儿。老夫老妻了，能偶尔聚聚餐，联络联络感情，是多美好的一件事儿。四大爷喝汤喝得正美呢，刚夸了一句：“皇后的手艺有金境了。”就想再喝一碗，可宜修呢，上来就给人拦住了，一通食不过三的说教，实在是煞风景。可怜四大爷眼巴巴盯着那碗老鸭汤，心情非常不爽。拜托，规矩是死的，人是活的，他是你老公哎，多喝一碗汤怎么了？宜修老端着，不懂迎合自己的丈夫，反而跟个老妈子一样，嘴边挂着的不是规矩就是教条，难怪四大爷不爱听。这也罢了，宜修紧接着又说：“不偏爱，懂节制。”方得长久。要是别的四大爷还能忍，可要是后宫与前朝勾结着算计他，他就忍不了了。张廷玉前脚才说要小心年羹尧，后脚一休就暗示他别太偏宠华妃。你们俩这一唱一和，配合的挺默契呀，巧合吗？不可能，一定是串通好的。于是乎，四大爷当场甩脸子走人，徒留一休一个人伤心难过。这里观众估计只想说一句：活该！而且不光不让喝汤，四大爷想宠幸谁，一休都要插一脚。当时四大爷兴致勃勃地跟宜修提起，昨儿在皇额娘那儿，英儿一首《咏团圆》唱得不错。很明显，妙蛙种子唱的是昆曲，四大爷是非常满意。注意看，这时候四大爷对妙蛙种子明显还在兴头上，根本不想碰其他人。宜修呢，就跟瞎了一样，催着四大爷翻牌子，硬 Q 还没事情的安小鸟。臣妾听说，不是每一位嫔妃都侍寝过。结果安小鸟悲剧了。真不喜欢勉强，改日吧。事情嘛，谁不紧张？安小鸟这种情况不会是第一个，也不会是最后一个。四大爷肯定见过，也能理解。安小鸟被退货，更重要的原因是四大爷一开始就对安小鸟不感兴趣，点他事情不过是因为他是宜修硬塞过来的。四大爷自己心不甘情不愿，心里想的全是妙蛙种子，耐心早磨没了。不得不说，宜修不懂体察四大爷的心意，不合时宜的抬举安小鸟，这波操作可把安小鸟害苦了。完毕。被归赵这事儿成了满皇宫的笑话，安小鸟收到一万点暴击，直接被打击成社恐。两位姐姐还有以后，我没有。宜修啊，瞧瞧你干的好事第二，不给四大爷留面子。众所周知，四大爷最好面子，喜欢把他九五至尊的体面高高的挂起来，所以一切不给他面子的人和事，四大爷都不喜欢。比如宜修那天，华妃特地穿了一身限量高定，参加宫里的宴会，珠光宝气的，晃得太后眼都花了。华妃这件衣裳不错，哀家虽然眼神不好，都觉着。光彩夺目，全皇宫都在节省开支，唯独华妃花钱如流水。这么好的把柄，宜修可不会错过，立马阴阳怪气的接了一句：“都像华妃一样，有个好娘家才好呢。”就不用守着月历银子，过得紧巴巴的。苍了天了，众目睽睽之下，亲戚们都在呢。当众说四大爷对底下的嫔妃不好，连薪水都不够花，这样真的好吗？看四大爷的脸色，阴沉的都快滴出墨水了。太后作为宜修的亲姑母，此时也是一整个大无语，直呼带不动，带不动。再看看环环，同一个意思，人家是怎么说的？西北战事初平，自太后皇上起都节俭用度。后宫理当与太后、皇上共进退，都是提倡节俭。环环明显更懂说话的艺术，把四大爷的方针政策作为自己的行动准则，一句话把四大爷捧得高高的，让四大爷觉得自己可真是位明君呢、啊。一个是小心眼爱告状的纪委，一个是温柔大度、善解人意的解语花。假如你是四大爷，你会喜欢谁？讨厌谁？观众们懂得都懂。就算皇上宠爱离妃，也应该克制自己。站在上帝视角的我们都知道，安小鸟滑胎是因为百合花里的暖情香。可四大爷不知道呀，自己膝下的孩子比头上的帽子都少，眼下可好，又被他弄没了一个。四大爷心里正 emo 呢，宜修还忙不迭的给四大爷再补一刀，表示安小鸟的胎没了，全怪四大爷不会克制。不是我说，宜修你是真不会说话呀，往自家老公伤口上撒盐，人四大爷能喜欢你吗？反观环环，没事没事，皇子公主已经平安出生那么多了。怎么会是上天不肯原谅皇上呢？近日的事
，只是个意外。事实有了，安慰有了，都是意外，怎么能怪四郎你呢？这话听着多舒服呀！两相对比，孰高孰低，结果一目了然。第三，宜修一次次利用纯元，把四大爷的情分消耗殆尽。宜修经营堕落门业务这事儿，看似掩藏的很好，可四大爷并非没有怀疑。之所以对宜修干的坏事睁一只眼闭一只眼，不过是念在他姐姐纯元的情分上。从前许多事，朕并非没有疑心。只是不愿意计较。然而，情分这东西就像银行账户上的余额，一休每拿出来一点，四大爷对他的情分就少一点。显然，一休没有这个觉悟，还以为纯元的情分是取之不尽、用之不竭的，回回都利用纯元皇后在四大爷面前刷存在感。比如，缓缓即将封妃那会儿，他利用纯元就医把人拉下高台。你这身衣服是哪儿来的？放肆！甄嬛生下双生子，威胁她地位的时候，她利用纯元的杨之玉给自己刷好感。熹贵妃诞下这两个婴孩之后，臣妾也没有旁的东西可以赠送，倒是从前姐姐在时，有几块上好的杨之玉给了臣妾，臣妾已叫工匠连夜赶工，制成了一双玲珑玉臂，给两个孩子保平安用。甚至滴血验亲到最后，局势对他不利时，他还在利用纯元，企图逃脱罪责。若是姐姐在的话，他一定会相信。臣妾是清白的。同是一张底牌，一而再，再而三的用就没意思了。宜修的做法一再降低他在四大爷心中的地位，利用到最后，四大爷实在受不了了，他一脸冷漠无情的告诉宜修：“真的真希望，你姐姐没有你这么个妹妹。”到后来，纯元之死的真相揭开，宜修的路也就彻底走到头了。摊上这么个老婆，四大爷实惨呐